മാസ്റ്റർപീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ സെറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കർ സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ പവർ തന്നെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സർവീസ് ഇത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാമെന്ന് കരുതി അപ്പൊ അതിനുള്ള എന്താ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സർവീസ് വീഡിയോകളൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കർ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കറാണ് ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡി വി ഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വാറണ്ടി പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ കുറേ ദൂരെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ച് സർവീസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് അയച്ച് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു രണ്ട് നോബ് വയ്ക്കാം ഇത് പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ നോബും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ നോബുമാണ് ഇത് രണ്ടും അയച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ സ്പീക്കറിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന നെറ്റ് പൊക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇതയ്ക്കേണ്ടത് പലതും ബാക്കിലാണ് സ്ക്രൂ വരാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കറിന് തൊട്ട് നോക്കാം പവറില്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്പീക്കർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഇടുന്ന സാധാ ഡബിൾ എ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം സ്പീക്കറിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ പ്ലസ് മൈനസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ശബ്ദം വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പീക്കർ റെഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പവറാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും കംപ്ലയിൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വയറാണ് ആദ്യം കറണ്ടിൽ കുത്തുന്ന വയർ കോഡ് വയർ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കട്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിന് ബസർ ഓപ്ഷനുള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബസറിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരറ്റം വയറിൻ്റെ അറ്റവും ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന അറ്റവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ശബ്ദം വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വയർ രണ്ടും റെഡിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ് പവറില്ലാത്ത ഒരു സെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വയറാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വയർ റെഡിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിനെ കറണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡി സി ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഭാഗമായ ഡി സിയിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിലോട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇതിന് പവറാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടും ഇപ്പോൾ പവർ ബോർഡും ഓഡിയോ ബോർഡുമാണ് സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള സ്പീക്കർ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഒരു ബോർഡിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സെറ്റായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പവർ ചില സെറ്റുകളിൽ ഇതിന് പകരം ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നും അഡാപ്റ്റർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പതിനാറ് വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വോൾട്ടോ ഒക്കെയാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ചില സെറ്റുകളിൽ അഞ്ച് വോൾട്ടും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്
ഇവിടെ ഞാനൊരു അയൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹോൾ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സോക്കറ്റ് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഊരി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സോക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാറാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്താണ് വരിക അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുമാണ് വരിക അതും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ബോർഡൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വാറൻറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു ഓഡിയോ ബോർഡ് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ചിരട്ടയിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബോർഡുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു നാല് വീഡിയോ മുമ്പ് ചിരട്ടയിൽ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഇതേപോലെ വോളിയം കൺട്രോളൊക്കെ വരുന്ന ബോർഡും കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആ ഒരു വില മാത്രമേ അതിന് വരുന്നുള്ളൂ അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ മറ്റു ചാനലായ മാസ്റ്റർ ഫീസ് ലോഗ് എന്ന ചാനൽ മിസ്റ്റർ ചലഞ്ച്